Hallo allemaal, welkom. Fijn dat je kijkt. Vandaag wil ik met jullie de Cricut Joy uit gaan pakken. Deze heb ik ontvangen. Uh, ongeveer uh, voor 160 euro heb ik deze gekocht. Ik ben benieuwd wat erin zit. Want uh, ik kwam erachter dat er daarnaast gewoon nog meer dingen zijn die je nodig hebt. Dus dat je met dat bedrag nog niet klaar bent. En ik denk dat dat, dat wel iets, iets is waar je rekening mee moet houden. Ik wil mijn video's beginnen met een uh, kaartje trekken. Om uh, jullie gedachten uh, op een andere manier uh, te inspireren. Slachtoffers, daders en hulpverleners kunnen niet zonder elkaar. In welke rol zit jij? En zou je er niet eens uitstappen? Dat was gewoon even een korte denker. Nou, we gaan beginnen met hem uh, uitpakken. Ik ben heel erg benieuwd. Wat er in de doos zit. Hij is echt nog niet open geweest. Dus we gaan hem echt hier pas openmaken. Oh, de zijkant zit ook nog. Dicht, natuurlijk. Het is een mooie stevige doos. Je ziet hier al een beetje opstaan wat je ervan kunt maken. Je kunt de kaarten meemaken. Die zitten niet dus bij dit inbegrepen, die moet je weer loskopen. Je kunt bekers beplakken. Je kunt van alles en nog wat met dit ding doen. Zelfs de muur kun je beplakken. Nou, je ziet dat hij echt stevig is ingepakt. Er zit een uh, mapje bij. Die gaan we zo meteen even openen. We willen natuurlijk eerst even de machine zien. Nou, de machine is uh, nou ja, redelijk zwaar. Uh, je ziet dat deze nog helemaal in folie verpakt zit. Verder is in de doos te vinden, kunnen we hier... Iets eruit halen, zie ik. Ah. De stroomkabel, niet per se heel onbelangrijk. Ook zien we de adapter. Die dan waarschijnlijk even kijken ergens anders in gaat. Oh, er zit ook nog een stekker in voor als je naar andere landen gaat. Uh, ik kom te, hier in Nederland hebben we natuurlijk de andere stekker nodig met twee. Er zit ook een stift bij. Nou, de doos het is echt wel heel degelijk verpakt. Even deze eruit trekken. Want ik had gelezen dat er ook nog een kaart bij zat. Maar die zit dan waarschijnlijk ergens anders in. Dus dit gaan we even aan de kant zetten. En dan wil ik als eerste met jullie kijken naar de Cricut Joy. Ik ga even heel voorzichtig met een mesje het plastic openmaken. Je ziet dat alles echt super netjes verpakt is. Je ziet er ook echt super mooi uit. Je ziet dat uh, hier is de aansluiting voor het stroom. Hier komt ook de Cricut Joy doorheen. Nou, op de voorkant staat heel mooi Cricut. En als je hem schuin houdt, kan je waarschijnlijk een beetje zien dat dat erop zit. Hier zit de klep. Dan gaat hij open. En dan zie je ook dat onder het pennetje een stukje plastic nog zit. Deze kan open. En hier zit het mesje in. Als je heel goed kijkt, dan zie je daar het mesje. Die stoppen we nog even terug. Uh, hier de gleuven waar de kaarten in gaan. En dit was de voorkant en de achterkant. Nou, een heel degelijk machientje. Hier het lampje om aan en uit of uh, om te kijken of die verbinding heeft. Nou ja, ik ben benieuwd wat hij gaat doen. Ik zet hem even aan de kant. En dan ben ik wel heel erg benieuwd wat hierin zit. Er staat uh, ja, open munt natuurlijk. Dat gaan we even doen. Ah, hier zit, ah, kijk, hier zit die mat in. Waarvan ik had gelezen. Er staat let's get started. Dus waarschijnlijk is dit om snel aan de slag te kunnen gaan. Een korte instructie. Er zit een stukje 
uh, blauw papier bij. Dat we waarschijnlijk straks op deze mat kunnen plakken. En er zit een stukje vinyl bij, denk ik. Ja, dat staat ook op de achterkant. Permanent vinyl in de kleur grijs. En dan zit er nog een, natuurlijk een garantieboekje en spulletjes bij. Verder heb ik op internet gezien dat je nog andere dingen nodig hebt. Dus naast dit apparaatje waar je dus nu bij, wel de pen bij krijgt. De stroom die je nodig hebt. En uh, twee proefmonstertjes. Met een groene kleine snijmat. Um, heb ik gezien dat je toch echt nog wel wat meer dingen nodig hebt om nu met dit apparaatje aan de slag te gaan. Dus voordat je hiermee verder kunt, um, heb je nog een aantal andere dingen nodig. Je kan wel een proefsetje nu draaien, maar meer eigenlijk niet. Dus ik ben nog even naar verder gaan shoppen. En toen kwam ik er en kijken. En toen kwam ik er toch echt wel achter dat je nog wel een paar essentiële dingen nodig hebt. Dus wat ik verder nog heb gehaald is een pakje om kaarten te maken. In zo'n pakje met kaarten maken kun je vervolgens zo eruit halen. En daar zitten dan enveloppen in. En kaarten, dubbele kaarten. Kijk, heel, hele mooie degelijke kaarten. Het is dus echt van degelijk materiaal. Een soort ribbeltjes zitten er een beetje op. En ik heb gekozen voor de kleur goud. Vond ik leuk. Dus er zitten gouden insteekkaarten bij. Die je dan, als je hier wat hebt uitgesneden, dan kan je ze hier aan de achterkant erbij doen. Nou, die zitten wel in een um, net mapje. En die kan je er zo bij zetten. Om met deze kaarten aan de slag te gaan. Dit was ongeveer 10 euro volgens mij. Um, heb je nog... Uh, een mat nodig, de kaartenmap, uh, zodat je het erin kan steken. Die gaat dan automatisch erin. Ook deze was ik ongeveer, geloof ik, staat het hier op? Nee, iets van 10 euro kwijt. Dus dat heb ik nog extra moeten aanschaffen. Verder, om de spulletjes uit elkaar te halen, heb je een setje nodig. Deze is, uh, was er 18 euro, kan ik me herinneren. Waarbij dit is nodig volgens mij om te strijken op glas en dergelijke. Hiermee kun je de dingetjes die blijven zitten eruit halen. En dit waarschijnlijk om het eruit te halen. Dus dat had je ook nog nodig. Uh, zo heb je al een set om de kaarten te kunnen maken. Maar wat ik heel graag wilde gaan doen is um, t-shirtjes beplakken. En daarvoor moet je dus ook nog los. Dit is Smart Iron On. Daarmee kan ik... Uh, rompertjes of dergelijke plakken. Ik heb voor deze twee kleuren gekozen. In Nederland zijn er wat minder kleuren te verkrijgen dan in Amerika. En je kan niet echt vanaf Amerika bestellen. Dat gaat niet, want dat, dat shippen ze niet. Dat is alleen maar voor als je een handelaar bent, uh, een verkoper bent in dit soort spullen. Nou, dit heb ik ook gekocht. Um, deze, zijn ongeveer, deze waren uh, 9 euro per stuk. Deze had ik nog ervoor gekocht, een stukje vinyl. Dat was ook 10 euro per stuk. En wat ik verder nog heb aangeschaft om dan uh, de iron-on te kunnen doen, schijnt handig te zijn, is een iron-on mat. Deze was 25 euro. En dan heb ik ook de Easy Press Mini aangeschaft. Van, uh, volgens mij was die 65 dus wil je echt leuk aan de slag met bijvoorbeeld alleen de kaartenset en het apparaatje, dan ben je ongeveer 200 euro kwijt. Maar wil je echt meer, ja, dan, ben, dan gaat het toch echt wel nog iets hoger in de kosten lopen. Dus hou daar rekening mee dat als je een cricut, ko een cricut koopt, dat je ook nog andere spulletjes nodig hebt. Video te gaan maken als ik de Cricut uh, app heb geïnstalleerd, want er zit een uh, app bij die je gratis mag uh, uitproberen een maand lang met allemaal schablonen. Um, daarvan wil ik nog een video gaan maken, dus wie weet zie ik je terug bij de volgende video waarbij je de Cricut in werking gaat zien. Bedankt je wel voor het kijken, doei!